Translation performed by the Divine Grace, Sri Sivakirananta Swami Prabhupada. Raya Kohe Kongranta Kore Hena Jani Yahara Bitare E Siddhante Rakhani Ramananda Roy inquired, What kind of drama are you writing? We can understand that it is a mine of conclusive statements. Ramananda Roy preguntó, ¿Qué clase de obra teatral estás escribiendo? Podemos comprender que es una mina de afirmaciones conclusivas. He is referring to Chiva Rupa Goswami, who is writing a drama. Se refiere a Rupa Goswami, que está escribiendo una obra teatral. Uh, 124. Swaru Damona. Reply for Shura Rupa Goswami. Shura Rupa Damodar contestó por Shura Rupa Goswami. He wanted to compose a drama about the pastimes of Lord Krishna. Él quería componer una obra teatral sobre los pasatiempos del Señor Krishna. He planned to describe in one book both the pastimes of the Dharma and those of Dwaraka and Madhura. Su plan era narrar en un mismo libro los pasatiempos de Vrindavan, los de Dwaraka y Madhura. He began in that way, but now, following the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he has divided it in two and is writing two plays, one concerning the pastimes of Madhura and Dwaraka and the other concerning the pastimes of Vrindavan. La comenzó de este modo, pero ahora, siguiendo la orden de Sri Chaitanya Mahaprabhu, lo ha dividido en dos, y está escribiendo dos obras. Una sobre los pasatiempos de Natura y Duarca, y la otra sobre los pasatiempos de Vrindavan. The two plays are called Vidagda Madhava and Lalita Madhava. Both of them wonderfully describe ecstatic emotional love of God. Las obras se titulan Vidagda Madhava y Lalita Madhava. En las dos se explica de forma maravillosa el amor estático emocional por Dios. The board, Sila Bhaktisiddhanta Sarasati Thakur informs us in this connection, the Chila Rupa Goswami finished the drama known as Vidagda Madhava in the year Shakabda 1454, which is our time of 1532. 
And the Lalita Mara in Shakata. 1459, which is 1557. The discussion between Ramananda Rai and Srila Rupa Goswami at Ravanath Puri took place in Shakata 1437, 1515. In relation to this, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati nos informa de que Srila Rupa Goswami acabó la obra de teatro Vidak Dhamadava en el año 1454 Sakata 1532 después de Cristo y el Lalita Málaga en el año 1459 Sakata 1537 después de Cristo la conversación entre Ramananda Roy y Sila Rupa Goswami en Yaganath Puri tuvo lugar en el año 1437 Sakata, 1515 después de Cristo. So that means it took him uh, how long? 37 to 54. 15, 16 years, no? 15, 15, no. 17 years to write the drama. Wow. For most 17 años. Porque ya ha empezado. When they talk now, he already has started. From the, the, ahora habla, ya había empezado a escribir. Pero le tomó 17 años para terminarlo. Took him 17 years to finish it. <laughs> anyway, um, now we continue. We'll see now this the introductory verse. We'll see. Ramananda Rai said, please recite the introductory verse of the Vidagda Marava so that I can hear and examine it. Thus, Sri Rupa Goswami, being ordered by Sri Chaitanya Mahaprabhu, recited the verse. Ramananda Rai dijo, por favor, recita el verso de introducción del Vidagda Marava para que yo pueda oírlo y examinarlo. Así, Sila Rupa Goswami, por orden de Sri Chaitanya Mahaprabhu, recitó el verso 1-1. This is the verse. Das Goswami o Sri Chaitanya? Sila Rupa Goswami. Pero quién, pero quién le dijo? Chaitanya, pero Ramananda. Ramananda Rai. Chaitanya Mahaprabhu está, Chaitanya está ahí, están ahí todos juntos. <laughs> okay, this is the introductory verse. Sudanam Chandrinam Api Maduri Monmada Dhammani Sudanam Chandrinam Api Maduri Monmada Dhammani Very good. Dadana Radari Pranayagana Sarai Suravitam Dadana Radari Tap Santa Podgama Vishama Sansara Sharani Pranitam Tetrishnam Haratu Hari Lila Shikari Sudanam Chandrinam Api Maduri Monmada Dhammani Radana Radadi Pranaya Dhana Sharai Suravitam Samantha Santa Pudgama Vishama Sansara Sarani Krishnam Haratu Hari Lila Shikari Ni Sudanam Chandrinam Api Maduri Mamada Dhammani Dadhana Radhari Pranaya Dhana Sarai Suravitam Santa Santa Pudgama Vishama Sansara Saragi Santa Santa Pudgama Vishama Sansara Saragi 
May the pastimes of Sri Krishna reduce the miseries existing in the material world and nullify all unwanted desires. Que los pasatiempos de Sri Krishna reduzcan las miserias del mundo material y anulen todas las aspiraciones indeseables. The pastimes of the Supreme Personality of Godhead are like Shikarini, a blend of yogurt and sugar candy. Los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios son como Shikarini, una mezcla de yogur y azúcar candy. They overpower the pride of even the nectar produced on the moon, for they distribute the sweet fragrance of the concentrated loving affairs of Srimati Radharani and the Gopis. Ante ellos, el nectar que se produce en la luna pierde todo su orgullo, pues difunde la dulce fragancia de los amores concentrados de Srimati Radharani y las Gopis. Radharani Radharani said, Now please recite the description of the glories of your worshipable deity. Ramananda Roy dijo, Ahora por favor, recita la descripción de las glorias de tu deidad adorable. Rupa Goswami, however, hesitated due to embarrassment because Sri Chaitanya Mahaprabhu was present. Rupa Goswami, sin embargo, titubeó turbado por la presencia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. The Lord, however, encouraged Rupa Goswami, saying, Why are you embarrassed? You should recite it so that the devotees can hear the good fruit of your writing. El Señor, sin embargo, animó a Rupa Goswami, diciendo, ¿A qué viene tanta vergüenza? Debes recitarlo para que los devotos puedan escuchar el buen fruto de tu escritura. When Rupa Goswami thus recited his verse, Chaitanya Mahaprabhu disapproved of it because it described his personal glories. He expressed the opinion that it was an exaggerated explanation. Rupa Goswami recitó entonces el verso, pero Chaitanya Mahaprabhu se mostró disconforme con él pues le glorificaba personalmente. La opinión que expresó es que se trataba de una explicación exagerada. So this verse appears first in the beginning, in the Mandala Charna, first chapter of Hari Lila. So I'm saying, que este verso primero aparece al principio de Chaitanya Charitamrita en el Hari Lila, Um, Mandala Charna, in, uh, auspicious invocation, uh, una, una invocación auspiciosa. So the, the verse, I will recite the verse, a very important verse. Voy a recitar ese verso que es muy importante. Anarpita charin shira karunaya vatirna kalao samarpaitum una tojvala rasam sabakti sriyam Haripurata Sundara Vyuti Kadamba Sandipika Sagari Daya Kandare Spuratuva Shachinandana May the Supreme Lord, who is known as the son of Srimati Shachidevi, be transcendentally situated in the innermost core of your heart. Que el Señor Supremo, a quien se le conoce como el hijo de Srimati Shachidevi, se sitúe trascendentalmente en lo más íntimo de tu corazón. Resplendent with the radiance of molten gold, he has descended in the age of Kali by his causeless mercy to bestow what no incarnation has ever offered before, the most elevated mellow of devotional service, the mellow of conjugal love. Resplandeciente y con el brillo del oro fundido, ha descendido en la era de Cali por su misericordia sin causa, 
para otorgar lo que ninguna encarnación ha ofrecido jamás, la velocidad más elevada del servicio devocional, la velocidad del amor conjugal. This verse, the Dagdamara 1-2, also appears in the Adivila 1-4 and 3-4. Este verso de Didagdamara 1-2 aparece también en el Adivila 1-4 y 3-4. In his commentary on the Didagdamara, Hilabishmanat Chakravati Thakur remarks, En su comentario al Didagdamara 1-2, y la Vishmana Chakravarti Thakur señala Mahaprabhos Purtim Vina Harilila Rasasvarana Papater Iti Bhava Without the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu one cannot describe the pastimes of the Supreme Personality of Godhead. En su comentario al Vidakta Madhava Solo, la traducción. Si la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu no se puede describir los pasatiempos de la suprema personalidad de Dios. Therefore, Sri Rupa Goswami said. Por eso, Sri Rupa Goswami ha dicho. Go yush maham vidaya rupa guhayam chachinanda nohari pakshe singha spurahu. May Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is exactly like a lion, that kills all the elephants of desire, be awakened within everyone's heart, for by his merciful blessings one can understand the transcendental pastimes of Krishna. Que si Chaitanya Mahaprabhu, que es como un león, que mata a los elefantes del deseo, despierte en el corazón de todos, pues por su misericordiosa bendiciones, se puede entender los pasatiempos trascendentales de Krishna. Mm. So, here we see um, actually both the quotes emphasize the, that one has to receive the mercy of the Lord in order to understand anything about him. Uh, ambas citas aquí nos uh, dicen que Debemos recibir la misericordia del Señor para poder entender algo acerca de Él. Vishwanath uh, Chakravati Thakur dice One cannot describe the pastimes without receiving the mercy. And Rupa Goswami, the, uh, he, he says that one cannot um, understand the pastimes without receiving the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dice que sin la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu no podemos describir los pasatiempos y Rupa Goswami dice sin su misericordia no podemos comprender los pasatiempos. So which um, indicates that those who think that just by the notation, by study, we can understand things, they are actually mistaken. Eso quiere decir que aquellos que piensan que simplemente por el estudio um, o erudición podemos entender las cosas se equivoca uh, we are very limited uh, our mental capacity uh, can we actually not reach to the transcendence somos muy limitados y nuestra capacidad mental no puede llegar al estado uh, la esfera transcendental Akakshi Krishna Namari Nava Vekrayan Indriya and this is another verse describing that the indriyas, the senses which includes the mind, they don't have access to Krishna's name, his pastimes, anything related to him. Este caso quiere decir que los sentidos, los cuales incluyen la mente, no tienen acceso al nombre de Krishna, la forma de Krishna, los pasatiempos de Krishna, o cualquier cosa relacionada con Krishna. And then, how do you understand? Seva Mukha Hiji Varadam, Swayam Eva Spurasyayaha. Just by engaging in devotional service, which begins with the tongue, chanting and tasting prasadam, then 
uh, things will be revealed. And when the woman gets a occupation in service, there was a man who came with a language, cantando y saboreando el pasado. Entonces las cosas se van a revelar. Which means Krishna, uh, who is in the heart, he will act and give this transcendental understanding. Lo cual quiere decir que Krishna que está en el corazón, él va a actuar y dar esa comprensión transcendental. Verse 133, and verse 133. All the devotees present so greatly appreciated this verse that they expressed their gratitude to Sri Rupa Goswami for his transcendental recitation. Todos los devotos allí presentes apreciaron tanto aquel verso que expresaron su gratitud a Sri Rupa Goswami por aquella recitación transcendental. Ramananda Rai inquired. How have you introduced the assembly of the players? Ramananda Roy preguntó, ¿Cómo has presentado al grupo de intérpretes? Actores, en realidad. Uh, Rupa Goswami replied, The players assemble at a suitable time under the heading of Pravartaka. Rupa Goswami contestó, Se reúnen en un momento adecuado conforme al esquema de Pravartaka. Purport. Ahora tenemos un significado que va a explicar un poco técnicamente cómo se compone una obra teatral mm -hmm. en aquellos tiempos. Now we have a purport, so there's a little bit of a technical description how uh, a drama is being presented in those days. In the drama, all the actors are called patra, or players. Los actores de una obra teatral reciben el nombre de patra, intérprete. This is stated by Vishwana Kariva in the Sahitya Dharpana. Así lo confirma Vishwanath Kaviraj en el Sahitya Dharpana. Libre Marte, Satar Rupo, Mishram, Anyan Paras, Kayo, Su Chatye, Aras, Vastu Bija, Vamukham, Tatam, Tatapiva. The meaning of Amukha is stated by Shiva Goswami, uh, Rupa Goswami, in the Nataka Chantika. Shiva Rupa Goswami explica el significado de Amukha en la Nataka Chantika. Sutra dharo nati brute sa karyam pratiluktita prastuta kshiti chitrokya yata amukham iritam. When Shiva Ramanadarai inquired about the arrangement for introducing the assembly of players in the drama, Rupa Goswami replied that when the players first enter the stage in response to the time, the introduction is technically called pravartaka. <coughs> Cuando Siddhartha Mananda Roy preguntó por la disposición adoptada por la presentación del grupo de intérpretes en la obra, Rupa Goswami contestó que cuando los actores entran por primera vez en el escenario motivados por el momento, la introducción recibe técnicamente el nombre de Pravartaka. Por ejemplo, see verse 136 below. Como ejemplo, se puede consultar el verso 136 de este capítulo. Shiva Pisilanta Sarasvati Taku dice que la introducción técnicamente denominada Amuka puede ser de cinco clases conforme al Sahitya Dharpana. Udgadyaka, Katodgata, Prayogati Shayas, Tata, Pravartaka Valadite Pancha, Prastha Vana Vina. Introductions may be classified as las introducciones pueden clasificarse de las siguientes maneras. 1. 1. Udgatyaka. 2. 2. 
Tatod Gata, three, tres, Prayogati Shaya, four, cuatro, Pravartaka, and e cinco, five, Avalagita. These five kinds of introductions are called Amuka. Estos cinco tipos de introducciones se denominan Amuka. Thus, Srila Ramana Narayan asks, which of the five introductions had been employed? And Srila Rupa Goswami replied that he had used the introduction called the Prakartaka. Srila Ramana Narayan preguntaba, pues, ¿cuáles de los cinco introducciones había empleado? Y Srila Rupa Goswami contestó que había recurrido a la introducción Prakartaka. Text 135. When the entrance of the actress is set in motion by the arrival of a suitable time, the entrance is called Kavartaka. La entrada de los actores que vienen motivadas por la llegada de un momento adecuado se denomina Kavartaka. Report this verse is from the Nata Kachandrika 12 by Shila Rupa Goswami. Este verso pertenece a la Nata Kachandrika 12. And now we come to this verse, the Pravartaka verse, which is number 10 in the Vidanta Maharaja. Ahora vamos a ver ese verso, que es Pravartaka, que viene como número 10 en la obra. Soyam Vahanta Samayak Samayaya Yasmin Purnam Tam Ishwaram Ukora Navanuradam Gura graha ruchiraya, saharagaya sao, rangaya sangamaita, nishikaru namasi. Translation. Springtime had arrived and the full moon of that season inspired the Supreme Personality of Godhead, who is complete in everything, with new attraction to meet the beautiful Srimati Radharani at night to increase the beauty of their Había llegado la primavera y la luna llena de esa estación inspiró en la suprema personalidad de Dios que es completo en todo una renovada atracción por encontrarse de noche con la hermosa Sirinate Radran para así aumentar la belleza de sus pasatiempos. The Dagda Madhava 110 in two ways, for Lord Krishna and for Srimati Radharani. Shiva Bhakti Vinoda Thakur interpreta este verso de Dagda Madhava 110 de dos maneras, una para el Señor Krishna y otra para Srimati Radharani. When interpreted for Krishna, the night is understood to have been a dark moon night. And when interpreted for Srimati Radharani, it is considered to have been a full moon night. Cuando se interpreta para Krishna, se considera que era una noche de luna nueva. Y cuando se interpreta para Sirinati Radharani, se le considera una noche de luna llena. Hmm. Very interesting. <laughs> <laughs> Muy interesante, porque esto, this uh, gives us an and, and uh, understanding a hint that many times, I think, when we can find many examples, we uh, en encounter so-called contradictions in the Shastra, in the scriptures. Uh, so it's important because no, muchas veces uh, podemos encontrar aparentemente contradicciones en las escrituras. And it really depends how you look at something, because it's the same thing, but depending how you look at it, it appears to be different. Y todo depende como se ve una cosa. El mismo objeto depende como se mira de qué ángulo aparentemente es diferente. So here we have something which is not possible. Either it's dark moon or it's full moon, according to Aristotle's logic, or Western logic. Según la lógica de Aristóteles, la lógica occidental, una u otra cosa. No puede haber una luna llena y luna nueva a la vez. Se van a decir que no, que no, que no es aceptable. 
uh, Western philosophers will reject this idea that simultaneously we can have a full moon or a dark moon. Those philosophers of Tidentales, Becha Paran and Saidea, que pueda haber una luna llena o una luna nueva simultaneamente. But we will find this uh, in, in many ways. One example that illustrates this is the elephant and the blind man. Un ejemplo que ilustra eso es el elefante y los ciegos. You remember the idea, both the elephant. So you have like, I don't know, five, six uh, blind people. No, hay un elefante. Y tienes cinco o seis ciegos. ¿Te imaginas un elefante? Y seis ciegos. Uno va a la trompa. Eso es, ¿cómo se llama? ¿Qué va a decir? Una, una serpiente. Es una serpiente. Y el próximo va a una de las patas. Una columna. No es una serpiente, es una columna. So one of the blind men, he goes to the trunk, 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 elephant trunk, yes, the trunk, and it's, it's a snake, and the other one is touching the leg, and he says, no, 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 not a snake, it's a cow. <laughs> then somebody, if he's tall enough, he can maybe look at the, he grabs the ear, alguien que suficientemente alto, quizás puede coger la oreja, so what, what, what may you think what is this? this is the palm, a palm leaf or something like that. It's a palmera. ¿Qué más tenemos? Un tusk. No? Conmigo? No, con la cola es otra, con otra cosa. Una serpiente muy delgada, el otro tiene una serpiente muy grande. Un pitón. No, no, es una culebra. So this illustrates that depending where you look at, it appears to be different. No, eso ilustra, depende de cómo lo miras, si no, bueno, no, no, no ven, porque son ciegos. Eh, se, o sea, piensan que es una cosa y el otro piensa que es otra cosa, pero es un elefante que tiene todo esto. So this uh, shows that depending how you look at it, and if you don't look at it because you're blind, then you just think it's like this, and you don't uh, understand that there may be other aspects to the same thing. So, okay, let's see, we have... Um, now this is now we're going to stop here because next time there's going to be another verse. Ramananda Roy is asking Rupa Goswami to present different parts of this uh, drama. Vamos a parar aquí porque la próxima vez vamos a continuar con otro verso. Rupa Ramananda Roy va a seguir preguntando a Rupa Goswami a presentar um, los diferentes versos de la obra. So, uh, comments. Or questions, commentarios, por ejemplo, eh, a nosotros como ciegos no podemos entender bien, entonces desde un punto de vista se ve plano y desde otro punto de vista se ve redondo, ¿no? Exacto. O dimensiones, o algo que la gente no puede comprender bien, ¿no? Y has to, to learn to be a little more pacífico. <laughs> this is your lesson to learn in this lifetime, I think. Uh, yeah, so like the example of the round earth or the flat earth can be an example, depending how you look at it, how it, then you see things in a different way. If, let's think about another example. Vamos a pensar en otro ejemplo, where this appears to be contradictory, but both are true. En la alba aparentemente es contradictorio, pero ambas, ambos aspectos son correctos. What about the absolute truth? No, la verdad absoluta. Todo el mundo debe saber. No, el verso, primer canto, el Shimadaro canto, everybody should know. This verse from the first canto of Shimadaro canto. Madame Kitatas, and those who know the absolute truth, how do they see the absolute truth? Aquellos que conocen la verdad absoluta, ¿cómo la ven? Ramán, Paramatma y Bhagavan. Abraham and Paramatma and Bhagavan, they're all different. 
but it's, it's non-dual and at the same time has three aspects. You know, it's more dual, it's una, there are some tres different aspects. So how does Prabhupada explain how this can be understood that one thing could be seen in three different ways? Well, Como Prabhupada explica, que ejemplo da? Como se puede entender que se ve la misma cosa en tres maneras diferentes? Una montaña. You have a mountain. If you see it from far away, it's just some maybe triangular shape, let's say. But you don't see much more. It's just the, the shape. Then you become a little nearer. Then you see, oh, there is some different formations. And then when you are right there, you can, there are trees, there are animals, there may be houses, etc. No sé, se ve una montaña desde lejos para hacer un triángulo sin ninguna, ¿cómo se dice? Diferencias, ¿no? Algo, un, una cosa homogénea. Cuando uno se acerca ve que, pues sí, hay diferentes estructuras. Y cuando uno está encima o muy cerca ve que hay árboles y animales y hay personas, etc. etc. Um, another example probably is the city. No, otro ejemplo que da es una ciudad que se ve desde lejos, solamente es algo también difuso. Uh, then you go nearer, you see there's structures, and then when you're there, you see there are houses, and there are uh, roads, and there are people, and there's so many different things. Have another example, hmm? people. The train. The train. Well, let's first translate the first one from the city. You see, la, la ciudad la ves desde lejos, también es difusa, solamente una algo que está ahí, cuando uno se acerca, ve que hay diferentes estructuras y cuando estás en la ciudad se ven edificios y calles y personas y tanta actividad. Mm -hmm. so what is the other one? Is train? Train. train. Ah, un, 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 Bravo, un tren. Está sí. ese ejemplo, ¿no? Ajá, ¿no? En, una, en un pueblo nunca han visto un tren y están todos esperando a que llegue el tren, no saben cómo es un tren y de repente lo ven de lejos, como una serpiente, algo, algo muy largo que está viniendo. El foco, ven el foco. ¿Dónde está eso? Nunca he leído eso. Sí. Uy. Sí, ¿dónde está eso? Yo no sé dónde está eso. O sea, imagina que en 50 años no he visto eso de la serpiente. Sí, como no, 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 voy a buscarlo en el Rey de Abel. Sí. No dice serpiente, dice una, ah, luz, una luz. Una luz. Ok. No, lo de serpiente no, lo de serpiente no. Bueno, pero es una cosa muy larga. Sí. No, serpiente no dice. Vale, por eso. Pero se lo ve una luz. Pero por eso. Luego ven los vagones y luego entran en los vagones. Ah. Sí. Las personas, departamentos okay. de correos. So we have the example. You have to notice the example of the train. She said, no, I don't know where it came from, but I use it. For first, for first, it, first it's, a, a, it's a cloud of smoke. Ah, uh -huh. yeah, yeah. And it's a snake. Uh -huh. And then you see it kind of with people inside. Uh, yeah, yeah. So, so it's the same kind of example. From some point, angle of vision, it appears something, and you think, this is it. There's nothing else, which is not a fact. No? Mm -hmm. O sea, si vemos una cosa de un ángulo, y uno piensa que eso es así, y no es de otra manera. No. Te acercas, y ahora de repente hay... Otra cosa, o sea, completamente diferente, ¿no? When you, when you get closer, suddenly you see things. You say, oh, I've never seen this before. Um, in science, very simple explanation or example is a microscope. ¿no? En, en la ciencia, un ejemplo muy práctico es el microscopio. Um, you see, well, what did we do in the school? I remember a leaf from a tree. No, 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 pero recuerdo en la escuela miramos con el microscopio una hoja de un árbol. Soy de la hoja, ¿no? ¿No? Es visto una hoja. Es una cosa verde, normalmente así. That's it. Qu quizás ves algunas venas, ¿cómo se llaman? Venas, ¿no? Okay. So you see a leaf of a tree, maybe you see these, um, how do you call these venas in English? Ribs of a of a, of a leaf. Mm -hmm. So then you put this under a microscope. You know, lo pones debajo de un microscopio. Y en la escuela no es un microscopio muy muy super. Es simplemente mejor diez veces, como quizás cien veces. No. So. No. 
¿no? Lo, lo pones debajo de un microscopio, que lo aumenta sí, 10 sí. veces más o quizás 100. Y ya es, o sea, no es como tú lo has visto antes, ¿eh? Sí. It has nothing to do with what you saw before. Suddenly, so many other things appear. And then ima imagine if it's a thousand times uh, augmented. ¿no? Si tien mil veces aumentado, bueno. <coughs> so what is the reality? ¿Qué, ¿Cuál es la realidad? When you see it like this, uh, or when you have it uh, under a microscope. ¿no? ¿Cuál es la realidad? ¿Bajo un microscopio o simplemente así a, a, a la vista normal? Se puede discutir, ¿eh? No, 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 es así, y no es de otra manera. No, todo es posible. Entonces, Krishna, e incluso lo que es aparentemente contradictorio, es el, es el, como se dice, todas las los contradicciones se reconcilian en Krishna. ¿no? Se so, uh, dice like that, that all kinds of contradictions are reconciled in the Supreme Personality of God. Quería preguntarle además de cómo se ve la realidad diferente de acuerdo al punto de vista, cómo afecta la conciencia de la persona en esta perspectiva. Ok, so the question is, uh, how does this, the different points of view or different ways of seeing things affect consciousness of a person? Well, as I said, you may be becoming very much convinced that my point of view is the only right one. No, no, quizás se convence que lo que yo veo, eso es lo que es la realidad y lo otro no. Y then you start to fight. Y uno empieza a pelearse. <laughs> And that is, of course, as we say, short-sighted. No, ¿Cómo se dice eso? Viste corta. Pero no tenéis... Parco. Un... ¿Cómo? Parco. Viste un corta es una persona parca, que no ve más allá. Eso, una persona parca. <risa> la primera vez que lo oigo, pero bueno, siempre se aprende algo nuevo, ¿no? <risa> Como si yo fanático digo, esa no existe, se has inventado esa palabra porque en 40 años nunca he escuchado parca. <risa> no, ¿De dónde has sacado esto? Vamos a ver en el diccionario y se trata. Y luego tengo un diccionario pequeñito y no viene parca. Yes. Es como un, una imaginación tuya, no hay parca. <laughs> so that may happen, right? You hear a word you never heard before, and it's, where did you get this from? It's your invention. It doesn't exist. Oh no, let's go to the dictionary. And then I have this small pocket dictionary, and it doesn't go, it's not there, because it's an unusual word. I say, just see, I'm right. It's not in the dictionary. <laughs> so you have to open your, uh, ampliar la, 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 la visión, y por lo menos admitir, no sé todo. Posiblemente eso también puede que sí exista. So we should be like this and have a little bit of a broader vision and admit that maybe I don't know this. It's possible that it exists. <laughs> anyway, um, ¿tú qué quieres realmente decir algo o simplemente estás <laughs> in, 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 incapaz de controlar tus manitas? <laughs> ¿Tú quieres decir algo? Pues a ver, ¿qué, qué vas a decir? Eh, en gorras, o sea... Eh, eh, dame esto. <risa> Gracias. A ver si tengo algo más para... Ahora, sin moverse concentradamente... Lo que, lo que decía de de Simati Radani y, y Krishna decían tú dijiste que tú, tú, tú decías no, yo no Chris, decía, decía ah, lo decía Chris, eh, Krishna lo ve, que la, lo, Krishna lo ve como, como la luna negra como la luna negra como la luna negra eso está preparando la nueva luna está negro ¿no? okay. Y el, la luna, el sí. señor de la luna dice, sí. la, lu la luna llena. La luna llena. Entonces, dijiste que no es posible que una luna llena y una luna nueva eh, en el mismo sitio. No, el mismo, al mismo tiempo. Sí. Al mismo tiempo. Sí. ¿Tú lo has visto? ¿Tú te has visto alguna vez a la luna llena, no? A 
aquí? Sí. ¿Sí? ¿Me has visto la luna nueva también a la vez? <risa> Por eso. Eso como ahora hemos tenido luna nueva hace tres, dos, tres días. Vamos a esperar 14 días, tendrá la luna llena. Otra vez esperas 14 días, tiene luna nueva. Es como las fases de la luna. Siempre cambian, pero nunca a la vez. ¿eh? O sea, luna llena y luna nueva son... ¿Cuántos tiempos eh, separados? 28 días. 28 días, casi un mes. Tienes que esperar un mes, ¿eh? Desde la luna nueva hasta la luna llena. No, 14. Sí. sí. 14 días, ¿no? No, no, claro, no claro. La luna llena hasta la mes. Sí, la luna llena. ¿Está claro? Y... ¿Y? ¿Qué? Si hubiera dos lunas. ¿Mm? Si hubiera dos lunas. Si hubiera dos lunas, sí. <risa> Pero como solamente hay una. Pero el mundo espiritual. Ah, el mundo espiritual, todo es posible. Aunque es un poco difícil, porque cuando hay luna llena hay luz, y cuando hay luna nueva no hay luz, está muy oscuro. Entonces sí, es un poco sí. difícil de las dos cosas a la vez, que haya luz y que no haya luz. <risa> Hablando de las contradicciones, el ejemplo que más ponía Somaca, me acuerdo que lo decía mucho en las clases, es que había un hombre que decía que las tijeras cortaban más que el cuchillo. Y el otro decía que el cuchillo cortaba más que las tijeras. Que se empezaban a pelear. Entonces estaban en un sitio que había con un terraplén y había un río. Entonces se cayeron al río y se estaban ahogando. Y uno decía, sacaba la mano y hacía así. Y el otro... Y se aguardan los dos, seguro. Y uno decía que cortaba más las tijeras. Y el otro decía, y se estaban ahogando. Y se aguardan las tijeras. Uno que, que, yo tengo razón, ¿no? Y muriéndose, tengo razón. Pues no. De todos los modos, vamos a terminar con esa, creo que esa idea que para Krishna todo es posible. Es como el elefante que se puede pasar por el agujero de la aguja el ojo de la aguja es muy pequeño ¿no? o sea a menos que tengas una aguja sí. tamaño elefante <risa> pero normalmente no sabemos que un ojo de la aguja es tan pequeño a veces no es difícil pasar el hilo ¿no? es difícil pasar el hilo especialmente cuando no tienes buena vista yo sé, ¿no? <risa> Y te dan un, un artilugio eh, para pasarlo fuera y luego lo pasas y luego lo tiras y en fin. Elefante no, no pasa, ni un montón. Pero esa historia de que el, el, el zapatero uh, sí, dice que sí, que no, porque mi señor él puede tener un árbol baniano en una semilla pequeñita, ¿por qué no va a poder pasar un elefante por el ojo de una aguja? No hay ningún problema. ¿No? Piénsalo. Sofía <risa> Propa, él, él lo llama un poder místico, que dentro del de agua de, de la semilla de un limón, que dentro de un primero, el limonero uh, produce jugo, es uh, ácido cítrico, prácticamente litros y litros. Y luego en cada semilla hay otro árbol entero que produce otra vez muchos limones, que cada uno tiene muchas semillas, que cada uno por Imagínate, eso no es un problema místico, pues sí. Ok, si lo puedo